అగమ్య గోచరంగా ఉన్నది ఎవరు ఎటు పయనిస్తున్నారో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున అటు పాలనా యంత్రాంగం ఇటు మంత్రివర్గం కూడా ఉన్నది మంత్రికి వారి పరిపాలన సిబ్బందికి సమన్వయ లోపం సుస్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది మంత్రి చెప్పిన మాట అధికార యంత్రాంగం ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా వినాలి ఆచరించాలి ఇక్కడ చూస్తే ఎప్పుడైతే మంత్రివర్గంలో మంత్రి గారికి సరైన అవగాహన లేదో ఎప్పుడైతే మంత్రి గారికి పరిపాలన మీద పట్టు లేదో ఇష్టారాజ్యమైపోతుంది అధికారులు వారి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కూడా వ్యవహరిస్తారు ఎలా చెప్పగలరు వరల రామయ్య గారు ఇంత పెద్ద మాట మాట్లాడుతున్నారంటే మీకు సుస్పష్టంగా నేను తెలియచేస్తాను నేను మీ అందరికీ తెలుసు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నింటికీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లాగ్ కలర్స్ వేస్తూ ఉన్నారు అందరికీ తెలుసు మనం ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఆ పంచాయతీ ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా ఆ పంచాయతీ కార్యాలయం ఈ రకంగా రంగులతో ఉన్నది మనందరికీ తెలుసు స్పష్టంగా కనపడుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రంగులుంటే అది ప్రభుత్వ కార్యాలయం మరీ ముఖ్యంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం తెలిసిపోతుంది ఎందుకు ఈ కలర్స్ వేస్తున్నారు వీళ్ళు ఒక గ్రామ పంచాయతీ అధికారులందరికీ లేకుంటే రాష్ట్రంలో అధికారులందరికీ జిల్లా కలెక్టర్లందరికీ కూడా కమిషనర్ ఈ పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ శ్రీ గిరిజా శంకర్ గారు ఐఏఎస్ ఆయన ఒక లెటర్ పంపించినాడు లెటర్ నంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సిపిఆర్ఎన్ ఆర్డి ఎస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డేటెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ లెటర్ టు ఆల్ ది చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ది స్టేట్ ఫర్ నెసరీ యాక్షన్ టు ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఫర్ నెసరీ యాక్షన్ ఏమన్నారు అందులో all the district collectors are requested to take necessary action for changing of colors to the existing gram panchayat buildings in the state duly including the photograph of the honorable chief minister on one side of the name board which is to be covered in about 1/4 of the space of the name board as per enclosed model and as per instructions of the government with the available funds e direction pampichinaru eppudaithe jilla collectors ki e direction vellindo e direction tho paatu ee model paper kuda pampichinaru aina ido ee rakamga colors undalani ee rakamga colors undalani pettin tarvata aaga meghal meeda raju dalchukunte undi aaga meghal meeda ఇవన్నీ కూడా మారిపోయినాయి రంగులు మారిపోయినాయి వైఎస్ఆర్ రంగు పడింది ప్రభుత్వ కార్యాలయాల అన్నిటి మీద వైఎస్ఆర్ రంగు పడిన నేపథ్యంలో చాలా మంది ప్రజలు ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామం మొత్తం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండదు కదా నలభై శాతం మాకు ఓట్లు వచ్చాయి కదా యాభై శాతం మీకు వచ్చింది నలభై శాతం మాకు ఓట్లు వచ్చినాయి గ్రామంలో ఉన్న నలభై మంది ప్రశ్నిస్తారు కదా ఇదేమిటి ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి మీరు వైఎస్ఆర్ పార్టీ రంగులేస్తారు అంటే ఇదిగో ప్రభుత్వమే ఆర్డర్ ఇచ్చింది మీ దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం కూడా మనం విన్నాం ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ ఈసరించుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈవెన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు కూడా ఇదేమిటి బరి తెగింపు ఈ రకంగా బరి తెగించి పార్టీ రంగులు ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి వేయటం కరెక్ట్ కాదు కదా అని అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీ శ్రీ చిక్కాల రామచంద్రరావు గారు మొన్న శాసనమండలిలో ఒక ప్రశ్న వేసినారు శాసనమండలిలో ఆ మంత్రి గారికి పంచాయతీ రాజ్ మంత్రి గారికి ఒక ప్రశ్న వేసినారు ఏమిటి ఆ ప్రశ్న will the honorable minister for panchayat raj and rural development mines and geology be pleased 
to state question number 1 whether the government have contemplated to change the colors of government office buildings in the state first question adi whether the government have contemplated to change the colors of government office buildings in the state prabhutva karyalayalaki rangulu marchalani prabhutvam emana nirnayam teeskunda adi okato prashna daniki rendo prashna b the name of government office buildings to which colors have been changed in the state and the details thereof the number of government buildings name kada the number of government buildings which colors have been changed in the state and the details thereof ani enni government buildings ki ee rangulu vesaru ani aina prashna veste gaurav mantri garu samadhanam icharu shasana mandallo panchayat raj and rural development answer answer a no sir ఏమిటి ఏ క్వశ్చన్ వెదర్ ది గవర్నమెంట్ హ్ కాంటెంప్లేటెడ్ టు చేంజ్ ది కలర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ ది స్టేట్ అంటే నో అంటే గవర్నమెంట్ ఏమి నిర్ణయం తీసుకోలేదు గవర్నమెంట్ ఏమి రంగులు వేయమని చెప్పలేదు అని మంత్రి గారు సమాధానం ఇచ్చారు ఎక్కడ శాసన మండలిలో రెండవ క్వశ్చన్ ఎన్ని బిల్డింగ్స్ కేసారో చెప్పమని మా ఎమ్మెల్సీ గారు అడిగితే మంత్రి గారు సమాధానం ఇస్తారు డజంట్ అరైజ్ అసలు రంగులేమే వేయలేదు ఇక ఎన్ని బిల్డింగ్లు వేసామని నీకు చెప్పేది ఏముంది అని చెబుతున్నారు నేను అడుగుతున్నా అయ్యా మంత్రి గారు మీరు మంత్రే కదా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రే కదా అవునా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు మీరు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులే కదా మరి మీరేంటి మీ కమిషనర్ ఏమో ఈ లెటర్ ద్వారా రంగులు ఏమని ఇచ్చారు ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ కి ఆల్ సిఇఓస్ కి లెటర్ నంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ద్వారా డేటెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆయన రంగులు ఏమన్నారు ఆ రంగులు కాగితం కూడా అటాచ్ చేశాడు ఇదిగో ఈ రకంగా వేయమని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ కి ఎగ్జిక్యూటివ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ కి రాష్ట్రం మొత్తం ఇచ్చాడు మరి మీరేంటి సార్ ఏమి ఎక్కడ వేయలేదని చెబుతారు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా మీరు తప్పు చెబుతున్నారా మీ కమిషనర్ సొంతంగా ఎవరికి తెలియకుండా ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా ఈ ఆర్డర్ పంపించాడా ఇది తేలాలి ఇప్పుడు దాదాపు పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినట్టుగా ప్రజలు అనుకుంటూ ఉన్నారు పత్రికలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి ఛానళ్లన్నీ కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి రాష్ట్ర మొత్తం మీద ఈ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకి రంగులేయటానికి దాదాపు పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది అనుకుంటున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈ పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు లేకపోతే ఈ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు మంత్రి గారికి తెలిసి ఖర్చు అయిందా లేకుంటే మంత్రి గారిని గుడ్డివాణి చేసి మంత్రి గారిని అమాయకుని చేసి మంత్రి గారి అవగాహనరాయచ్చుడు ఆయనకు అర్థం కాదని తెలిసి కమిషనర్ సొంతంగా వ్యవహరించారా ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియచేయాలి ఇక్కడ మీరు దొరికిపోయారు దొంగ దొరికిపోయారు ఇక్కడ ఇది ప్రభుత్వ అధికారులు తీసుకున్న నిర్ణయమా మంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయమా అంటే ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయమా తేల్చి చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎవరు ఇందులో తప్పుడు ప్రభుత్వ ధనం పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన ఆ గజిదొంగా ఎవడో బయటపడాలి ఎవరో గజిదొంగ మంత్రియా లేకపోతే కమిషనరా లేకపోతే ఇంకెవరున్నారు ఎవరు మాత్రం మీద ఇంత డబ్బు ఖర్చు అయింది వృధా అయింది ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత రంగులు మార్చాలండి మరలా ఖర్చు పెట్టాలిగా ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ లో మాట్లాడుతున్నా నేను దొరికిపోయారు మీరు పక్కాగా దొరికిపోయారు ఆధారాలతోటి దొంగ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికాడు ఇప్పుడు దీని ఎలా అవును రివైజ్ ఇట్ మరలా రంగులు మార్చాలిగా అంటే మరలా పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారా ఏమిటి నీ ప్రభుత్వం ఇదంతా రివర్స్ గోయింగా ఏదో మీ రివర్స్ టెండరింగ్ లాగా 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమిటి సార్ ఇది ఏమిటి మీ ప్రభుత్వ వ్యవహారం ఈ రంగులేంటి రంగులు ఏమంటారు ఏంటి అబ్బాబే మేము వేయలేదని మంత్రి గారు శాసన మండలిలో చెప్పడం ఏంటి ఈ అబద్ధాలు ఏమిటి ఈ అవగాహన రాహిత్యం ఏంటి ఈ తప్పుడు విధానం ఏమిటి మంత్రి నిజంగానే ఆయనకి తెలియకుండా జరిగిందా లేకుంటే అబద్ధం ఆడాడా మంత్రి తప్పు మాట్లాడాడా మంత్రి అబద్ధం ఆడితే హీఈస్ లైబుల్ ఫర్ సమ్ యాక్షన్ మంత్రి మండలి నుంచి ఆయన్ని తొలగించాలి తొలగిస్తారా లేదా శాసన మండలికి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రజలకి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చిన పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారిని వెంటనే మంత్రి మండలి నుంచి బర్త్రాఫ్ చేస్తారా లేదా ఇదిగో దొరికిపోయాడు ఆయన శాసన మండలిలో సుస్పష్టంగా తెలియజేశాడు రంగులేమని మా ప్రభుత్వం ఎవరికి చెప్పలేదు ఆదేశాలు ఇవ్వలేదు అన్నారు ఆయన అసలు ఎన్ని బిల్డింగ్లు కేసారో లెక్క చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేము చెప్పలేదు వేయమని మరి ఇక్కడ కమిషనర్ గారు చెబుతున్నారే కలెక్టర్లందరికీ ఆదేశాలు ఇచ్చారే దీని సంగతి ఏంటి తేల్చమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతున్నా యాక్షన్ ఎవరు మీరు తీసుకుంటారు మీరు మంత్రి తెలుసు రాష్ట్రం అంతా తెలుసు రాష్ట్రం అంతా గగ్గోలు చేసింది ఏమిటి ఇది ఈ దుర్మార్గం ఏంటి ఈ బరితగి బరితగింపు ఏంటి ఈ ఘోరం ఏంటి పంచాయతీ రాజులకి ఒక రాజకీయ పార్టీ జెండా రంగులు వేయటం ఏంటని చెప్పి గగ్గోలు పెడితే మంత్రికి తెలీదా మంత్రి రాష్ట్రంలో లేడా ఆయన జిల్లాలో వేయలేదా ఆయన ఊళ్ళో వేయలేదా ఆయన కన్స్టిట్యున్సీలో వేయలేదా మంత్రి గారు నిర్లజ్జగా నిస్సిగ్గుగా ఇంత బ్లేటెంట్ లై అబద్ధం ఎలా చెబుతారని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఆయన సొంత గ్రామం ఆయన పొంగనూరు కన్స్టిట్యున్సీలో పొంగనూరు గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్కి వేశారు చుట్టుపక్కల గ్రామాలు వేశారు ఆ జిల్లాలో వేశారు ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్న గ్రామాలన్నింటిలో రంగులు వేస్తే మంత్రి గారు ఎంత ఇదిగో రంగులు ఈ రంగులు వేసింది రంగులు వేస్తే మంత్రి గారు ఎంత నిర్లజ్జగా అబద్ధం చెబుతున్నారు రంగులు వేయమని మేము చెప్పలేదంటున్నారు అంటే ఎవరు చెప్పారు అంటే కమిషనర్ కావున బట్టిందా కమిషనర్ ఏమన్నా మీ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడా ఆ కమిషనర్ కూడా మాకు తెలిసి మంచి పేరు ఉన్నది నిజాయితీ గల కమిషనర్ అని పేరు ఉన్నది ఆయనకి అటువంటి కమిషనర్ మీరు చెప్పకుండా మంత్రి గారు లేకపోతే మీ ముఖ్యమంత్రి చెప్పకుండా ఇటువంటి ఆదేశాలు ఇస్తారా నేను నిన్ను అడిగాను నేను ఎర్రగొండ పాలం నుంచి నేను ఫోన్ చేశా ఇద్దరు ముగ్గురు అధికారులతో మాట్లాడా అయ్యా మీరు రంగులు వేయమని ఆదేశించినట్టుగా మీ డిపార్ట్మెంట్ ఆదేశించినట్లుగా గిరిజాశంకర్ గారు ఆదేశించినట్లుగా తెలుస్తుంది లెటర్ నా దగ్గర ఉంది ఆయన సొంతంగా సొంతం చేస్తా మాకేం కర్మ అండి ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తేనే మేము చేస్తాం ప్రభుత్వ ఆదేశాలే మేము అమలు చేస్తాం వీఆర్ హియర్ టు క్యారీ ఆన్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మేము సొంతగా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి అధికారులు ఎవరు లేరు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలనే మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం ప్రజల్లోకి అని ఆ అధికార యంత్రాంగం చెబితే మంత్రి ఈ రకంగా అబద్ధాలు మాట్లాడుతుంటే ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని నేను అడుగుతున్నా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇందులో మీరు తప్పుకోవటానికి లేదు చాలా ప్రశ్నలు వేసే గతంలో ఏ ప్రశ్నకి మీరు సమాధానం చెప్పరు ఊరికి బుల్డోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు మీ శైలేది మీ వ్యవహార శైలేది మీరు మాట్లాడే తీరది కానీ ఇందులో తప్పుకోవటానికి లేదు యు హ్యావ్ టు ఇనిషియేట్ యాక్షన్ ఆ మంత్రిని శాసన మండలిలో అబద్ధాలు చెప్పిన మంత్రిని ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పిన మంత్రిని ప్రజలను మిస్లీడ్ చేసిన మంత్రిని ఆ రంగులు పడితే ప్రతి పంచాయత్ గ్రామ పంచాయత్ ఆఫీస్ కి రంగులో వేయలేదని అబద్ధం ఆడిన ఎంత బ్లేటెంట్ లై పచ్చి అబద్ధం అంటే ఇదే పచ్చి అబద్ధం అంటా మనం పచ్చి అబద్ధం అంటే ఈ రోజున పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడే మంత్రి ఎవరంటే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు ఎలా మాట్లాడంటే ఇదిగో శాసన మండలిలో సమాధానాలు చెప్పాడు అందుకే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా మీరు వెంటనే ఆ మంత్రిని మీ మంత్రి మండలి నుంచి బర్త్రాఫ్ చేయండి అతను ఒక్క క్షణం కూడా మంత్రిగా కొనసాగే నైతిగా లేదు ఆయనకి 
అందుకే ఈ రోజునే ఒక లెటర్ తయారు చేశాం చీఫ్ సెక్రటరీ నీలం సాని గారి దగ్గరికి వెళ్దామని లెటర్ తయారు చేశాం వారు సెక్రటరీ ఇట్లా అవైలబుల్ గా లేరు రేపు రమ్మన్నారు రేపు తీసుకెళ్తాం ఈ లెటర్ ఈ లెటర్ లో స్పష్టంగా చెప్పాం కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మంత్రి గారు చెప్పిన అబద్ధం ఈ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా నడుస్తున్నది ఇచ్చి యాక్షన్ ఎవరి మీద తీసుకుంటారని ఆమెను అడగటానికి లెటర్ కూడా తయారు చేశాం రేపు వెళ్తాం రేపు వెళ్ళి ప్రధాన కార్యదర్శి సాని గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అమ్మ ఇదేమి ఘోరం అమ్మ అని అడుగుతాం అమ్మ ఇదేమిటమ్మా ఇదేమి విధానం అమ్మ అని అడుగుతాం ఆమెని మీ కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ ఇలాగా లెటర్ పంపించినారు కలెక్టర్స్ కి ఆల్ సిఓస్ ఇన్ ది స్టేట్ కి రంగులు వేయండి వైసీపీ రంగులు పడాలి అని రంగులు కూడా స్పెసిఫై చేస్తూ ఈ రంగులు చిట్టా కూడా ఇచ్చినాడు ఇదిగో ఈ రకంగా ఏ రంగులు వేయాలంట వైసీపీ రంగులు కదండి ఇది వైసీపీ జెండా కదండి వైసీపీ జెండా కదండి ఎలా వేస్తారండి ప్రభుత్వం కూడా చూసుకోవద్దండి ఇచ్చే ముందు చెప్పొద్దండి వాళ్ళంటే అవగాహన లేదు ఏదో గాల్లో కొట్టుకొచ్చింది ప్రభుత్వం ఏదో అనుకుంటే ఏదో జరిగింది ముఖ్యమంత్రి అయినారు మంత్రులు అయినారు వాళ్ళకి చెప్పొద్దండి అధికారులు కూడా అయ్యా ఇది వైసీపీ రంగులు వేయకూడదయ్యా రేపు ఇది కోర్టులో కూడా ఉన్నది మీ బండారు అప్పుడు అవలా పెద్దిరెడ్డి గారు మీ డ్రామా అప్పుడు అవలా ముందుందే ముసల్ల పండగ మీకు ఓడ పెరుగుతారు అన్ని కోర్టు ఓడ పెరుగుతుంది అన్ని ఏదో శాశ్వత అనుకుంటున్నారు ఈ రంగులు శాశ్వత అనుకుంటున్నారు రంగు పడుద్ది మీకు రేపు కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత రంగు పడుద్ది మీకు మీరు వేసిన రంగులన్నీ కూడా పడాలా ఏమండి ప్రభుత్వమా ప్రజలు మీకు ఏమన్నా కొట్టామ పదమూడు వందల కోట్లు ఎవరి తాత్సమ్మ అది మీ రంగులు వేసుకోవటానికి మీ తాత్సమ్మ ఆ తాత్సమ్మ ఈ తాత్సమ్మ ప్రజల కష్టార్జితం ఆ డబ్బు అది ప్రజల పన్నుల రూపాయన కట్టిన డబ్బు అది మీ పంచాయతీ కార్యాలయాలకు రంగులు వేసుకోవటానికి ఇచ్చారు ఆ ప్రజలు అలో లక్ష్మణ అలాడుతున్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళందరి సంక్షేమానికి ఉపయోగపడవలసిన డబ్బు మీ రంగులు వేసుకోవటానికి అందుకే రంగు పడుద్దు అంటున్నా నేను వదిలేదు లేదు మిమ్మల్ని ఈ అభద్రమైన మంత్రిని ముఖ్యమంత్రి గారు నైతి విలువించి అబ్బా బాబా ఏం మాట్లాడతారండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమి ఏమి ఫీలింగ్లు పెడతారు ఆయన నైతిక విలువలకి నమూనా ఈయన అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు ఇప్పుడేం చేస్తావు శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే నైతిక విలువల పుట్ట ఈ ముఖ్యమంత్రి అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ పుట్ట ఇప్పుడు తేలాలి ఆ పుట్టలో క్షేమలు వస్తాయి పాములు వస్తాయి తేలాలి నైతిక విలువల పుట్ట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది ఎంత బ్లేటెంట్ గా అబద్ధమాడిన ఈ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారిని ఒక చీవన్న కుట్టద్దు మీ పొట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఎట్లా మరి ఎలా న్యాయం జరుగుతుంది ప్రజలు నమ్మకం ఉండద్దు అందుకనే గతంలో ఇటువంటి మంత్రులు లేరు సార్ మన రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ లేరు చిన్న పదివేల రూపాయలకు ఆశ పెడితే మంత్రిమండలి అరెస్ట్ చేసి పంపించినారు నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చిన్న తప్పు చేస్తే తీసి పడేసినారు నందమూరి తారక రామారావు గారు నోటు పుస్తకాల్లో ఏదో అవకతవక జరిగితే పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిని పోచం రెడ్డి నాయని తీసి పడేసినారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరేంటి సార్ ఇంత అబద్ధాల పుట్టను ఎట్లా పెట్టుకుంటారు సార్ మంత్రిమండలిలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ నైతికులను ఇంగ్లీష్లో ఉంటాం మోరల్ మోరల్స్ మీకేమన్నా నైతిక విలువలు ఉంటే మై డియర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ యూ రిమూవ్ హిమ్ ఫోర్త్ విత్ ఇమీడియట్ గా నా గొంతు ఇక్కడ నేను మెట్లు దిగే లోపల ఆయన తీసేయాలా మంత్రిమలు యూఆర్ అవుట్ అంటే మీకు మంచి పేరు వస్తుంది ప్రజలు మీరు చెప్పలేదు అనుకుంటారు ఈ రంగులు మీకు పడవు మీరు చెప్పలేదు అనుకుంటారు ఏదో పంచాయతీ రాజు వాళ్ళు కింద మీద పడ్డారు అనుకుంటారు యు విల్ బి సేఫ్ ఇఫ్ యూ ఇనిషియేట్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ పంచాయతీ రాజు మినిస్టర్ ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మీరు సేఫ్ లేకపోతే మీరు చెబితే వేసారా మీరు చెబితే వేస్తే మీరే తప్పుకోవాలా ఎవరో తేల్చాలని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ రేపు
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు ఏం సమాధానం చెబుతారో రేపు వెళ్ళి ఈ రుజువులన్నీ ఆమె ముందే పెడతాం మేము అమ్మ యాక్షన్ తీసుకోండి మీకు మంచి పేరు ఉన్నది ఐఏఎస్ కేడర్లో ఇప్పుడు ఎవరు మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారో అని ఆమెను రేపు అడుగుతామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఇటువంటి సిగ్గుమాలను పనులు చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇటువంటి పనులు మానుకోవాలని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిని వెంటనే శాసన మండలిలో అబద్ధ ప్రివిలేజ్ మోషన్ కూడా వేస్తున్నారు మా వాళ్ళు నిన్నేం వదలట్లేదు పెద్దిరెడ్డి గారు క్లియర్గా దొరికిపోతావు నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు తప్పుకోవటానికి కూడా లేదు మీకేమైనా ముఖ్యమంత్రి గారికి శాసన మండలి చైర్మన్ గారు కూడా ఇక్కడ కొంచెం నైతికంగా వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఉన్నది శాసన మండలిని తప్పుదారి పంపించాడు ఆయన అందుకని ప్రివిలేజ్ మోషన్లో కూడా గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకోవాలని తెలియజేస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారిని వెంటనే మంత్రిమండలి నుంచి బర్త్రాఫ్ చేయాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ లిబర్టీ టు ఆస్క్ మీ Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.